es muy especial porque es eh, un animal mítico. Es una especie que es única en el mundo. Es una especie que mucha gente quiere tener ahora en, en sus casas. En los zoológicos existen alrededor de todo el mundo. A pesar de que existen alrededor del mundo, está al borde de la extinción, van en la naturaleza. Creemos que es necesario averiguar si realmente o había una población que podía ser recuperada. Mexico City is home to over 20 million people. A mega city where buildings and concrete sprawl over 500 square miles. But in a small corner of this metropolis, there's a remnant of a more natural world, Lake Xochimilco. And it's home to a mythical creature. Llevo 10 años trabajando en Xochimilco. Ahora Xochimilco es una muestra de cómo fue eh, toda la zona lacustre de, de la cuenca de México. Era ahora una red muy, muy grande de canales y de lagunas que lograron eh, algo interesante de esta, de esta zona, de cómo era, es que los pobladores que crearon el, el sistema de chinampas lograron un sistema de, de producción que, que está en comunión con el ecosistema. Chinampas are large, man-made farming islands created by the Aztec beginning in the 14th century. They built their capital on an island in a vast lake and used a series of complex dikes, levees, and canals to keep their city from flooding. When the Spaniards arrived, they founded Mexico City on this location, but they ignored the Aztecs' understanding of this landscape and drain the lake to prevent flooding. All that is left of that water world is Lake Xochimilco. And it's the only place in the wild to find a creature that was revered by the Aztec, a salamander known as the axolotl. But how many still survive in these urban waters? Not too many. The problem was that nobody cared. Dr. Luis Zambrano has been leading the effort to save wild axolotls for almost 20 years. But it wasn't quite love at first sight. As I always said, my love with axolotls is a second date love. It was not first date love. Normally, the first date is with people basically that you are attracted to will be something like a mammal, a, bit, a wolf or a bear or something like that, that you like a lot. And the axolotls are the complete opposite. They, they are really, really slimy, small, dark, but they are really interesting in many ways. Luis has seen firsthand how this remarkable creature has charmed its way into many hearts. Suddenly, in the last 10, 15 years, the animal became really, really popular, nationally and internationally. You started to see people in love of axolotls in Germany, in Japan, in Korea, in the US. They love the axolotls as pets. All the biological characteristics, all the cultural characteristics helped a lot of the popularity. Some of the adulation may have to do with its extraordinary abilities. The axolotl can regrow tissues. If it loses the limb, or it loses the tail, or it loses the gills, or even if it loses the eye or the brain, he or she can regenerate the tissues and be as good as new. As the axolotl has gained more fans, the captive bred population has risen to about a million. But those condemned to a shrinking and polluted natural habitat are dying out. 
The first time that there was a census in the, in, for the axolotls was in 1998. At the time, the team counted 6,000 axolotls per square kilometer. And the last one we, we did it in 2014-15 was 36. So in almost 20 years, the axolotl's population reduced from 6,000 to 36 per square kilometer. The biggest threats of the, for the axolotls are water quality, which is changing all the time, and exotic species such as carp and tilapia. These fish were added to Mexico City's waterways in the 70s as an additional food source. Unfortunately, they soon began to prey on axolotl eggs and young. So to reduce these threats, we started to work with chinamperos that have the chinampas. Chinamperos are the farmers who maintain these man-made islands. Carlos has spent the last decade cultivating this partnership, working to apply sustainable farming practices that can restore the axolotl's delicate ecosystem. Mi trabajo es construir junto con los chinamperos refugios para para lograr que los axolotes otra vez estén en, en su hábitat natural, mejorar mucho la calidad de de agua para que eso suceda, para que puedan vivir. These refuges are part of a farming technique that cleans the water in the surrounding canals for crop irrigation instead of using pesticides. Si tenemos una chinampa que se trabaja sin agroquímicos, sin venenos, no se aplica ningún tipo de pesticida, entonces podemos tener un canal de muy buena calidad. Tenemos la posibilidad de tener ajolotes. a new generation of farmers is joining in the campaign to restore the axolotl's home. Mis abuelos eran chinamperos, pero justamente eh, vendieron todas las tierras porque pensaban que nadie quería ser eh, campesino. Claudia Medina Castillo was a young child when her grandparents sold off their land because her family had other plans for her and her siblings. Mi familia se impulsó, pues, el que se salieran a estudiar. Yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nosotros somos, eh, yo y mis hermanos, la primera generación de la familia universitaria. Como cualquier joven, quería salir a conocer el mundo, pero me di cuenta de la importancia del territorio, de la importancia de nuestra identidad. La historia que, que incluso nuestros abuelos nos contaron se está perdiendo, ¿no? So Claudia decided to put her biology degree to work in a chinampa. Además de conservar, tenemos que restaurar este espacio. Y es productiva de eh, hortalizas, flores, semillas, eh, de manera agroecológica. Es una chinampa también eh, refugio, donde la intención es eh, darle un tratamiento al agua para poder hacer el riego de nuestros cultivos y que en algún momento, cuando este apante ya esté suficientemente maduro, eh, pueda ser un refugio para varias especies eh, que se han perdido en, durante este tiempo. ¿no? Luego, al interior del canal, trabajamos con unas 15 variedades de plantas. Y esos, en realidad, son nuestros filtros. Ayudan a, a mejorar mucho la calidad del agua. Una vez que tenemos establecidas plantas, empiezan a crecer los insectos que se alimentan de las, de las plantas. ¿no? Una vez que tenemos los insectos en el canal, podemos tener peces este, pequeños que se alimentan de los insectos. Una vez que tenemos peces este, pequeños, pues ya podemos tener ajolotes. El ajolote es una, una especie bandera, pero hay un montón de especies que están asociadas al ajolote. A decade of hard work rebuilding biodiversity in these refuges is paying off and creating safe space for the axolotls and the chinampas. Oh, ¿Y ese es bueno? ¿Sí? O oh, malo, ah, sí. Huele a pecera limpia. 
Sí, mi, ay, mira cuántos bichos. Son un montón. Pero mira bien. cómo está. Ay, está sí, está súper vivo. Mira. Ay, no, es un crustáceo, ¿no? Ajá, es el de la familia de los Escopo. camarones. Yo creo que sí es copépodo. Muchísimo. Y hay muchos. Está bien. Clean water and plenty of food for an axolotl. These are the signs the team was hoping for. Este modelo es un, es un ejemplo de que es posible hacerlo, de que es viable y de que también tiene resultados muy, muy concretos y muy, muy reales. The axolotl is not the only salamander in Mexico facing extinction in the wild. About 200 miles west, the critically endangered achoque is disappearing from its only native habitat, Lake Pátzcuaro. Scientists here are scrambling to understand this less studied species. And that means gathering a lot of real world data. We're going to take some samples from the mud to know which macroinvertebrates we have uh, for potential prey for achoques in terms of insects or worms, something like that. And we are monitoring populations of achoques in order to know if the Abundance is related to seasonal changes or uh, to anthropogenic or global changes. Both the achoque and axolotl are close cousins of the tiger salamander, which starts its life underwater before maturing and moving on to land. But the isolated lakes in central Mexico's volcanic landscape spurred a remarkable adaptation. Finding fewer predators and plenty of food in the lakes, these two species evolved over the past million years to spend their entire lives in water, becoming adults but keeping their juvenile features. But like the axolotl's urban wetland, the achoque's home faces man-made threats of its own, pollution and climate change. So these scientists have partnered with local fishermen to help the achoque rebound. ¿Hace cuánto nos conocemos, Sergio? Unos cinco años, no sé. Five years, something like that. Sergio Esquivel knows these waters better than just about anyone. Para vivir, trabajo en la pesca. Como unos 23 años tengo pescando. Mi abuelo, mi papá, mis hermanos, todos hemos trabajado en la pesca. Les ayudo pues para... 20 posibles. Para saber más acerca del lago, más de lo que ya sabe uno, pues. Pues, o sea, uno sabe de, digamos, del pescado y todo eso, pero de la choque sabíamos un poco, no mucho. Improving the ecosystem for achoques is also vital for the fishing community. Over the years, wastewater and farm chemicals drained into the lake, creating toxic conditions and depleting stocks also hit by overfishing. Era transparente el agua antes, era un poco más clara, más transparente. Cuando mi abuelo vivía y mi papá era niño, de hecho había partes donde alcanzabas a mirar el fondo. Achoques, like all amphibians, have permeable skin that makes them sensitive to toxins in the water. So researchers have been working with several towns along the lake to help reduce pollution from homes and farms. Tenemos esperanza de que se repoble otra vez como estaba antes, había un poco más. Today, Luis and his team are focusing on finding an achoque. At the beginning of the project, we tried different trapping techniques. This was the most effective and harmless uh, technique for achoque. <laughs> Finding this animal is a big deal. It's estimated that there may be fewer than 100 achoques left in this entire lake. They'll size up this adult and then set it free. Measure how tall he is or she is, male, female, what it's eating. We process the data, scientifically speaking, 
in order to recognize the useful thing of this information. The team monitors water quality across the entire lake. It helps them understand how conditions impact the achokes today and when the water might be clean enough to reintroduce captive bred populations to the lake. It's an ambitious goal. But this team has an important advantage. They've done this before. Nosotros sí hemos tenido experiencias anteriores de la reintroducción de una especie que sí estaba extinta en la naturaleza y que a partir de organismos en cautiverio se regresó de nuevo. Omar Dominguez is a biologist at the University of Michoacán. He leads the Achoque conservation team and is modeling their approach on previous success with another species, the tequila fish. El zoonético tequila o el pez tequila es un pez pequeño de 7 centímetros más o menos. Esta especie ya había sido declarada extinta en el 94. Like the axolotl, however, the kila fish were thriving in captivity. En el 2000, un grupo de acuaristas ingleses nos trajo a México un grupo de organismos donados por el zoológico de Chester. But reintroduction isn't as simple as dumping fish into a river. First, you have to understand why they went extinct there in the first place. Hicimos una investigación muy, muy rigurosa, eh, eh, muy minuciosa, y pudimos entender eh, cuál era la problemática del sitio, cuál era la mejor solución para el sitio, cuáles eran las mejores zonas de reintroducción. The team figured out that the likely culprits were familiar foes, pollution and invasive species, and soon targeted a release location. Then they introduced fish they had bred in captivity. Lo que hicimos fue experimentos en jaulas flotantes donde intentamos entender un poco cómo esa especie se iba a adaptar a las condiciones del río, eh, en condiciones eh, muy controladas. Y cuando entendimos que era posible y que comía, que se reproducía, que crecía en las condiciones del río, fue cuando se inició la reintroducción. Entonces todo esto nos dio la, 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 la confianza de que, bueno, pues si lo podíamos haber hecho, si lo pudimos hacer con un pez, pues era posible que, que pudiéramos iniciar ya con un, un, un proyecto más complejo como es el achoque del lago de Paco. The prep work is similar. Evaluate the wild population and the state of the ecosystem. But there are real differences between raising tequila fish and achoques. Aquí, paradójicamente, el acuario más limpio es el menos propicio Mantenerlos en un agua verde como la que están viendo ahorita, eh, que además se cambia periódicamente, eh, permite el florecimiento de mucha microbiota. Microbiota que eh, les ayuda a ellos o que se establece en su piel y que les ayuda a repeler a la microbiota patógena. Understanding how to replicate a healthy, natural environment and successfully raise achokes requires painstaking experimentation. The scientists got a head start by collaborating with an unlikely ally. Omar and his team first came to the Basilica de Nuestra Señora de la Salud about 20 years ago not for divine intervention. This church is home to a group of Dominican nuns who are expert achoque breeders. Las monjas mostraban cómo los cultivaban, cómo, cómo se desarrollaban sus medios de cultivo, y pues fue un intercambio de conocimiento. Sister Maria del Carmen Pérez has worked with achoques ever since joining this convent. ¿Estás enfermo? ¿Por qué no te mueves? No, no estás enfermo. No estabas enfermo, estabas dormido. Yo creo que Dios pensó este, criar el achoque con amor. Pues sí, como crea a todos sus hijos dentro de la naturaleza. Y 
al mismo tiempo, yo creo que, que la misión de la Choque pues, es dar salud, es conservarse. The notion that a choque can improve human health goes back about a millennium. The Purepucha people, who settled in the Michoacan region in the 11th century, saw the achoque as an important medicinal source. Then, about a hundred years ago, the convents started using the achoque as the key ingredient in a cough syrup. Now their elixir is such a staple that street vendors hawk their own varieties. Ayuda, por ejemplo, para el asma, problemas de vías respiratorias, la tos. The syrup became an important part of the convent's work. So when wild achoque numbers crashed in the 1980s, the sisters came up with a solution, breeding their own colony. Dicen que no lo estamos acabando los seres humanos, posiblemente sí. Pero entonces no hay que quedarnos nada más en ellos, sino hay que también colaborar y, este, y, y darnos un poquito a esa tarea y tener la conciencia también de ayudarlo, ¿verdad? Que si lo podemos hacer, pues hay que hacerlo. And helped they have. The nuns approached the crisis with scientific rigor, microchipping the animals and developing breeding protocols. In just a few decades, they have created a genetically diverse population that could one day help repopulate the lake. Es hermoso de verdad como una flor nos hace sentir una emoción especial. Un animalito también igual. Estoy contenta y al mismo tiempo, bueno, pues el querer seguir colaborando, ¿verdad? Con, con la especie. Uh -huh. It's the scientists' hope that the nuns' passion for the achoque will be adopted by the local community as well. And that's where Dr. Federico Hernández Valencia comes in. Trabajo en la parte del proyecto de conservación de la choca y su hábitat, responsable del área socioambiental. The scientists worry that their efforts to restore the wild achoque population could be in vain unless the community becomes invested in the creature's survival. To raise awareness, a local zoo is putting on an exhibit called The Wonderful World of Achoques. The team also enlists the help of local artists to broaden the achoque's appeal. Estamos trabajando más bien con muralistas que han elaborado 12 murales en la ribera de Páscuaro en torno al tema del achoque. Estamos trabajando con artesanos, ellos están elaborando una exposición artesanal también con el tema del achoque, con diferentes ramas artesanales como es bordados, eh, herrería artística, pintura. El trabajar con diferentes eh, actores, pobladores, artesanos, eh, niños, eh, todo eso es una emoción porque cada uno te dice de lo suyo, lo que representa el agua, lo que representa el achoque. Nosotros, digamos, estamos de paso. La idea es fortalecer sus capacidades, su creatividad y para que ellos sigan construyendo. Porque, y al final de cuentas, ellos van a continuar la conservación. For Federico, the part he loves most about his outreach work is kindling a sense of wonder in the next generation. ¿Qué me puedes platicar de la choque para qué? ¿Qué crees que son estas partes que están aquí? Eh, sus pelos son donde respiran. Para, no, los peces las tienen acá, pero ellos, esas son sus branquias. 
El hecho de acercar su cara a la pecera y ver el, el, el achoque eh, vivo realmente es sorprendente, es, es, eh, es maravilloso. ¿Qué te despierta el achoque? Una alegría porque estos animalitos se pueden perder y es bonito ver a un animalito que saber que aún así puede estar. Mira. Lo está saludando. Sí. <risa> Yo ese, ese encuentro con, eh, de un niño con este ser y no sé, o sea, se maravillan y realmente cuando lo platico me pongo, la piel se me eriza. Back in Mexico City, community support for the axolotl is already deeply rooted. Its imagery is everywhere. And in Lake Xochimilco, Luis Zambrano's team is back at the newly cleaned canal by Claudia's Chinampa for a major step in the conservation process, a controlled reintroduction. When we do a liberation controlled, we design a container with the conditions necessary so the animal doesn't have stress, so the animal is tranquil. Horacio Mena and his team will check on the axolotl regularly. If this pioneer does well, They'll release more axolotls over the coming months. Significa la oportunidad de que alguna, de que en algún punto en el futuro el ajolote pueda vivir sin tantas amenazas. El ajolote tiene una función en el ecosistema. Depredaba moscos que transmiten enfermedades, zika, dengue, chikungunya. Si los dejamos actuar para lo que están hechas, el ambiente está equilibrado. Rebalancing this ecosystem would be a victory for conservationists everywhere. Esto es un rayo de esperanza dentro de la conservación que es posible, ¿no? Que es posible que nosotros hagamos eh, algo bueno por la naturaleza de todo lo malo que le hemos hecho. Rescuing these embattled amphibians has deeper implications. It's touching the hearts of many, linking communities, and rejuvenating polluted habitats for plants, wildlife and people alike, restoring an ancient balance in a much changed world. Thanks for watching this episode. If you'd like to dive deeper into this story or learn how you can help protect biodiversity near you, visit wildhope.tv and come back on Mondays for more Wild Hope right here at PBS Nature on YouTube.